Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Letzte Woche gab es Tipps, wie man richtig im Schnee läuft. Wie ihr seht, hat er das Ganze nicht so ernst genommen. Und deshalb schauen wir uns heute an, was man macht, wenn man doch einmal eine Wunde hat, die doch optimal heilen sollte, aber man trotzdem Sport machen will. Legen wir gleich los. Viel Spaß. Noch einmal kurz zu Beginn, wir sind keine Ärzte, all das, was ihr jetzt hört, ist das, was wir von anderen Leuten gehört haben, nachgelesen haben etc. Es ist keine medizinische Grundlage, falls ihr euch unsicher seid, geht auf jeden Fall nochmal zu den Experten, holt euch da die Tipps für eure Probleme ab und unser Video könnt ihr zwar als Unterstützung verwenden, aber nicht als Garantie. Und ja, in meinem Fall hat es mich eben aufs Kinn geworfen, weil der Boden recht rutschig war. Und das heißt für mich, ja, ich bin sofort einmal ins Krankenhaus gefahren, habe die Wunde reinigen lassen, weil sie doch recht tief ist und dann wurde diese mit Gewebekleber zusammengeklebt und mit so Stripes fixiert. Deshalb würde ich euch auch raten, wenn ihr eine Wunde habt, die vielleicht doch etwas tiefer ist und vielleicht schmerzt oder wo ihr nicht sicher seid, wie man sich richtig verhält, dass ihr auf jeden Fall ins Krankenhaus zum Arzt geht und das dort anschauen lasst, weil diese Stelle ist ja nicht optimal und wer da schiere Narben hat, ja, der sieht das jeden Tag, wenn er sich in den Spiegel schaut. Das Wichtigste ist, sollte das Ganze während einer Trainingseinheit passieren, dass man sich verletzt, ist es mal wirklich wichtig, dass man mit dem Training aufhört. Nimm den kürzesten Weg nach Hause. Also siehst du zum Beispiel, dass im Fall von Dominik sein Kinn geblutet hat, dann ist es nicht sinnvoll, das Training fertig zu machen, sondern auf dem schnellstmöglichen Weg nach Hause zu gehen. Wenn dir zum Beispiel während dem Training sehr schwindelig wird, dann solltest du auch eine Pause machen und möglichst langsam nach Hause kommen. Also egal welche Art der Verletzung du dir während des Trainings zuziehst, schau, dass du das Training nicht fertig machst, sondern möglichst langsam und sicher nach Hause kommst. Oftmals möchte man natürlich, wenn man sich verletzt, nicht gleich allen mitteilen, dass man sich verletzt hat, weil vielleicht ist es einem unangenehm. Aber das ist kompletter Schwachsinn. Wenn ihr Hilfe braucht, dann fragt nach Hilfe. Wenn jemand vorbeikommt, bittet ihm, dass er vielleicht einmal kurz euch hilft, die Wunde anschaut, ob er, vielleicht hat er auch Taschentücher, mit denen ihr euch das Blut abtropfen, äh, wegwischen könnt, etc. Und falls ihr euch wirklich mal schlimmer verletzt, dann ruft doch einfach den Notruf und versucht nicht noch irgendwie zwangshaft nach Hause zu kommen, weil dann könnt, könnt ihr ihn öft, oftmals mehr kaputt machen, als es wirklich bringt, dann noch nach Hause zu gehen. Und ja, in unserem Gesundheitssystem da sind wir eh schon auf einem echt guten Level und das sollte man auch nützen, wenn man es wirklich braucht. Solltest du während deines Laufes Hilfe benötigen und hast kein Handy dabei, dann scheue dich auch nicht, fremde Personen anzusprechen. Die können für dich einen Notruf absetzen oder vielleicht bei dir einfach zu Hause anrufen, dass dich jemand abholt. Gibt es diese Möglichkeit nicht, dass dich jemand von zu Hause abholt, weil du zum Beispiel während deines Laufes umgeknöchelt bist, dann kannst du dir auch immer einen 5-Euro-Schein in die Hose stecken, der scheppert nicht wie Kleingeld, wie Münzen, der stört dich während des Laufens nicht und du könntest dir im Notfall immer ein Busticket oder ein Ticket für öffentliche Verkehrsmittel leisten und kaufen und so auch sicher nach Hause kommen. Habt ihr euch jetzt zum Beispiel verletzt, die obere Hautschicht oder auch ein bisschen tiefer verletzt, dann wird dort irgendwann mal eine Kruste entstehen. Das heißt für euch, macht die ersten zwei Tage auf jeden Fall Pause, lasst die offene Stelle wirklich schön heilen, damit er mal dort eben sich nicht irgendwelche Infektionen, Keime bilden können, sondern dass wirklich alles schön zuwächst. Dann könnt ihr versuchen, wieder langsam mit dem Training zu be beginnen. Bedenkt dabei, dass ihr vielleicht nicht indoor jetzt gerade am Laufband lauft, wo ihr richtig viel schwitzt, sondern schaut, dass ihr vielleicht draußen lauft, wo eben das Gesicht generell nicht so viel mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, eben dass die, weil ihr während dem Laufen schwitzen solltet. Zudem beim Waschen achtet darauf, kein Wasser drauf zu tropfen und schaut generell, dass ihr auch die Kruste nicht zum Beispiel jetzt, wenn ihr euch abtrocknet, mit dem Handtuch wegwischt. Weil generell sollte man die Krusten so lange drauf lassen, bis diese sich von selbst ablösen oder wenn eben der Arzt dann dieses, diese entfernt, aber der weiß ja dann, was er macht. Aber auf jeden Fall, auf keinen Fall da herumglätzeln, weil dann wird meistens die Wunde wieder sich eine neue Kruste bilden und die Narbe auch größer und es wird nicht so schön abheilen und du hast länger Probleme damit. Ziemlich schwierig ist der Zeitpunkt einzuschätzen, wann man wieder wirklich mit dem Training beginnen kann. Auf der einen Seite will man möglichst schnell wieder laufen, weil man nicht zu viele Tage verlieren will. Auf der anderen Seite will man aber die Verletzung auch richtig und ordentlich ausheilen lassen. Besser ist es, du nimmst dir eher einen Tag mehr auf der Seite, wo du deine Verletzung wirklich ausheilen lassen willst, weil sollte die Verletzung zu dem Zeitpunkt, wo du mit dem Laufen beginnst, noch nicht zu 100% verheilt sein und durch das Training reißt das Ganze wieder auf, 
wird ähm, nass, also die Wunde wird nass und kann nicht gut abheilen, dann verlierst du im Endeffekt mehr Zeit, als wenn du noch ein, zwei Tage wartest, bevor du mit dem Training beginnst. Das heißt, das Ganze ist eine, eine Entscheidung, die du abwägen musst und meistens ist man besser dran, wenn man lieber einen Tag noch wartet oder zwei Tage wartet, bevor man dann wieder mit dem Training beginnen kann. Weil im Endeffekt, wenn du nochmal zusätzlich zwei Tage Pause machst, verlierst du nicht so viel. Also ihr seht, auch wir geben Tipps und manchmal können wir die Tipps nicht befolgen und fliegen quasi auf die Schnauze. Was zeigt uns das? Gerade jetzt in der jetzigen Jahreszeit ist besondere Vorsicht geboten. Genau, man kann eben vieles versuchen, aber manchmal geht es nicht auf und wenn es mal schief geht, dann muss man halt damit leben. Aber man kann eben das Beste dafür tun. Schreibt uns auch gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr mit Verletzungen, falls ihr schon welche hattet, umgeht, die während eines Trainings auftreten. Genau, vielleicht können wir uns ja wie immer austauschen und gegenseitig uns mit Tipps helfen. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir alle verletzungsfrei bleiben und wir sind froh, dass im Fall von Domme das Ganze nur recht harmlos war unter Anführungszeichen. Also gesund bleiben, viel Spaß beim Laufen haben und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in voller Frische. Ciao!